उस एपी का इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका ग्यारहवा पद अड़तीस है और सोलहवा पद तिहत्तर है उनको हम लिख देंगे पहले इकतीसवां पद ज्ञात करना लिख सकते हैं ए इलेवन ए इलेवन की वैल्यू दिया है अड़तीस और सोलहवा पद दिया है मतलब ए सोलह दिया है ए सोलह हमारा होगा तिहत्तर तो इनको हम लिख सकते हैं ए इलेवन को लिख सकते हैं ए प्लस दस डी इसको भी लिख सकते हैं ए सोलह को ए प्लस पंद्रह डी ए इलेवन और ए सोलह की वैल्यू रखेंगे तो अड़तीस है इसको हम ऐसे रख देते हैं ए प्लस दस डी इस तो अड़तीस और ए प्लस पंद्रह डी तिहत्तर ये हुआ समीकरण एक ये समीकरण दो अब हम विलोपन भी से हल कर देंगे यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर ये माइनस चिन्ह जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाती है फिर माइनस प्लस पेंसिल और ये माइनस पंद्रह है और ये प्लस दस है तो बचेगा माइनस पाँच डी और यहाँ पे माइनस में आए माइनस तिहत्तर में प्लस अड़तीस घट जाएगा तो माइनस तो डी निकाल लेंगे तो माइनस पैंतीस बटे माइनस पाँच और पाँच से कटेगा सात बार में माइनस से माइनस कटेगा तो डी बराबर सात डी का मान समीकरण एक में रखने का तो ए प्लस टेन डी बराबर अड़तीस तो हम डी की जगह सात रखेंगे बराबर अड़तीस अब ये हल करेंगे ए प्लस ये दस का गुणा सात से सत्तर बराबर अड़तीस तो ए बराबर अड़तीस और ये सत्तर प्लस है इधर तो उधर जाने पर माइनस हो जाएगा तो माइनस सत्तर तो ए बराबर आ गया माइनस का बत्तीस अब हमें इकतीसवा पद निकालना है ए तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस तीस डी अब ए और डी की डी का मान हम रखेंगे ए का मान है माइनस बत्तीस प्लस तीस डी का मान है सात फिर माइनस बत्तीस एक सात तीस इक्कीस दो सौ दस अठहत्तर तो ए इकतीस का मान एक सौ अठहत्तर होगा